লোভে পাপ পাপে মিত্র লোভি ব্যক্তি কখনোই সুখী হতে পারে না লোভ মানুষকে ভয়ঙ্কর জানোয়ারে পরিণত করে একদিন এই লোভ মানুষের ধ্বংসের কারণ হয় এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন একজন মানুষ লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়ার পরেও যখন সন্তুষ্ট হয় না তখন তার পরিণতি কি হয় জাস্টিন এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ নিয়ে বাসে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল হঠাৎ করেই সমস্ত এয়ারপোর্ট শুনশান জনমানবহীন হয়ে যায় জাস্টিন চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে খুঁজে পায় না এই ঘটনায় জাস্টিন অনেক অবাক হয়ে যায় কিন্তু এর মধ্যেই তার লাগেজ চলে আসে জাস্টিন বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তার লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে চলে আসে পরক্ষণেই দেখা যায় যে জাস্টিনের লাগেজ এয়ারপোর্টে পড়েছিল আর সে অন্য কোনো লাগেজ নিয়ে চলে যায় প্রতিমধ্যে জাস্টিনের গার্লফ্রেন্ড কল করে জানায় সে আর জাস্টিনের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখতে চায় না জাস্টিনের বাসায় তার যত মালামাল আছে পরের দিনে সে নিয়ে যাবে জাস্টিন বুঝতে পারছিল না সে কি করবে জার্নি করে ক্লান্ত জাস্টিন বাসায় এসে কিছুক্ষণ রিল্যাক্স করে হঠাৎ করে সে তার সুটকেসের মধ্যে থেকে মানুষের গঙ্গানির আওয়াজ শুনতে পায় হঠাৎ করে অদ্ভুত আওয়াজ শুনে জাস্টিন ভয় পেয়ে যায় প্রথমে সে মনে করে তার রুমমেট হয়তো তার সাথে প্রাঙ্ক করতেছে কিন্তু লাগেজ থেকে অনবরত আওয়াজ আসছিল জাস্টিন চেক করার জন্য লাগেজ খোলে কিন্তু লাগেজের ভিতরের দৃশ্য দেখে জাস্টিনের চোখ ছানা ভরা হয়ে যায় একটি জীবন্ত মানুষ লাগেজের ভিতরে হাত পা ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল লোকটি জাস্টিনকে তার চেহারা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে জাস্টিন ভয়ে ভয়ে কোনো মতে তার চেহারা ঘুরিয়ে দেয় জাস্টিনের হাতে লাঠি দেখে লোকটি তাকে না মারার জন্য অনুরোধ করে জাস্টিন লোকটির এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলে তার সাথে একদল বাজে লোকের দ্বন্দ্ব ছিল আর তারা তার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার এই অবস্থা করে তাকে সুটকেসে ভরে দেয় জাস্টিন লোকটিকে হাসপাতালে নিতে চায় কিন্তু সুটকেসে থাকা লোকটি কোনো মতেই হাসপাতালে যেতে রাজি হয় না তার ভয় ছিল হাসপাতালে গেলে ওই লোকগুলো আবারও তাকে খুঁজে বের করে প্রাণে মেরে ফেলবে লোকটি জাস্টিনকে অনুরোধ করে সে যেন তাকে হাসপাতালে না নিয়ে নিজেই সুটকেসের বাইরে বের করে আনে জাস্টিন লোকটির পা টেনে সুটকেসের বাইরে আনার চেষ্টা করে কিন্তু লোকটির সমস্ত শরীর এমনভাবে প্যাঁচানো ছিল যে জাস্টিন কোনোভাবেই তাকে বের করে আনতে পারে না উল্টো লোকটি ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে লোকটি যখন চিৎকার করছিল হঠাৎ করেই তার মুখ থেকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা বের হয়ে আসে জাস্টিন স্বর্ণ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায় তখন ওই লোকটি তাকে জানায় যে এটা তার সুপার পাওয়ার সে যখনই ব্যথা পায় তখনই তার মুখ থেকে স্বর্ণ মুদ্রা বের হয়ে আসে এর মধ্যে লোকটি অজ্ঞান হয়ে যায় তাই জাস্টিন ওই অবস্থায় লোকটিকে লাগেজের মধ্যে আটকে রেখে দেয় জাস্টিন এখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে ওই লোকটির মুখ থেকে বের হওয়া কয়েনটি আসলেই স্বর্ণ মুদ্রা চেক করার জন্য সে একটি অ্যান্টিক শপে গিয়ে কয়েনটি দুই শত পঁচাত্তর ডলারে বিক্রি করে দেয় জাস্টিন তার বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যালেক্সকে সকল ঘটনা খুলে বলে অ্যালেক্স তার কথা শুনে তাকে বলে তুমি একটা বোকা না হলে কেউ একটি স্বর্ণ মুদ্রা এত কম দামে কিভাবে বিক্রি করে জাস্টিন অ্যালেক্সকে নিয়ে তার বাসায় আসে ইতিমধ্যে জাস্টিনের গার্লফ্রেন্ড কার্লা তার জিনিসপত্র নেয়ার জন্য বাসায় চলে আসে আর ওই লোকটিকে সুটকেসে দেখে ভেবে নেয় যে জাস্টিন হয়তো ওই লোকটিকে মেরে সুটকেসে ভরে রেখেছে অ্যালেক্স রুমের ভিতরে গিয়ে লক্ষ্য করে সত্যি সুটকেসের মধ্যে কেউ একজন মরে পড়ে আসে অ্যালেক্স সুটকেসে ঢাকনা খুললে লোকটি কথা বলা শুরু করে হঠাৎ করে লোকটি কথা শুনে অ্যালেক্স ও কার্লা অনেক চমকে যায় লোকটির অসহায়ত্ব দেখে কার্লার সহানুভূতি জেগে ওঠে কার্লা লোকটিকে সুটকেস থেকে বের করার চেষ্টা করে কিন্তু কোনোভাবেই লোকটিকে সুটকেসের বাইরে বের করে আনতে পারে না উল্টো লোকটি ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে আর ব্যথা পাওয়ার কারণে লোকটির মুখ থেকে স্বর্ণ মুদ্রা বের হয়ে আসে এই দৃশ্য দেখে অ্যালেক্সের অন্তরে লুকায়িত লোভী সত্তাটি মাথা চারা দিয়ে ওঠে জাস্টিনের বাধা সত্ত্বেও অ্যালেক্স লোকটিকে সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দেয় সিঁড়ি থেকে পড়ে প্রচণ্ড ব্যথা পাওয়ার কারণে ওই লোকটির মুখ থেকে অনেকগুলো স্বর্ণ মুদ্রা বের হয়ে আসে জাস্টিন অ্যালেক্সকে প্রমিস করায় যে তারা লোকটিকে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য তাদের কাছে রাখবে এবং তারপরে তারা তাকে মুক্ত করে দিবে অ্যালেক্স জাস্টিনের কথায় রাজি হয় আর এরপরেই লোকটির উপরে তাদের অমানসিক নির্যাতন শুরু হয়ে যায় কার্লা হাই হিল জুতো পরে লোকটিকে আঘাত করতে থাকে অ্যালেক্স অনেক অমানসিকভাবে লোকটির দাঁত তুলে দেয় আর প্রচণ্ড ব্যথার কারণে লোকটির মুখ থেকে অনবরত স্বর্ণ মুদ্রা বের হতে থাকে তারা লোকটিকে যতই কষ্ট দিচ্ছিল ততই তার মুখ থেকে স্বর্ণ মুদ্রা বেরোচ্ছিল আরও স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়ার জন্য তারা ইঁদুর মারার মেশিন দিয়ে লোকটির আঙুল ভেঙে দেয় তারা স্বর্ণ মুদ্রা বিক্রি করে অনেক টাকা ম্যানেজ করে ফেলে এমনকি শপিংয়ের পিছনে অনেক টাকা খরচ করে দেয় জাস্টিনের গার্লফ্রেন্ড কার্লা মোটেও ভালো মেয়ে ছিল না সে জাস্টিনের অগসরে অ্যালেক্সের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখত তারা লোকটিকে এত কষ্ট দিচ্ছিল কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে কোনো ধরনের অনুশোচনা ছিল
এক পর্যায়ে লোকটির অনেক বাজে অবস্থা হয়ে যায় এটা দেখে জাস্টিন সিদ্ধান্ত নেয় সে আর লোকটিকে নির্যাতন করবে না কিন্তু অ্যালেক্স আর কার্লা স্বর্ণ মুদ্রার লোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারা ওই লোকটির উপর করা অমানসিক নির্যাতনের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না অ্যালেক্স জাস্টিনকে বলে লোকটি যে কোনো সময় মারা যেতে পারে তাই মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা তার উপর অত্যাচার করব আর যতটা সম্ভব স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করে রাখব কারণ সুযোগ বারবার আসে না জাস্টিন তাদেরকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু তারা কোনোভাবেই বুঝতে চায় না যার কারণে জাস্টিন পুলিশে কল করার চেষ্টা করে ঠিক তখনই কার্লা হাতুড়ি দিয়ে জাস্টিনের মোবাইলটি ভেঙে দেয় আর তার মাথায় আঘাত করে জাস্টিনের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল কার্লা হাতুড়ি দিয়ে আরেকবার আঘাত করার আগেই জাস্টিন সিঁড়ি দিয়ে নিচে পড়ে যায় এরপর অ্যালেক্স আর কার্লা ওই লোকটিকে আবার ওই ইলেকট্রিক শক দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয় লোকটি তাদেরকে আর অত্যাচার না করার জন্য অনেক অনুরোধ করে কিন্তু তারা তার কথায় কোনো গুরুত্ব দেয় না উল্টো তাকে আবারও শক দেয়া শুরু করে ঠিক তখনই ওই লোকটির চোখ দুটো আগুনের মতো জলে ওঠে আর সে হাসতে হাসতে বলতে থাকে তোমরা অনেক বাজে মানুষ তোমাদের এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই এই কথা বলে লোকটি আলাদিনের দত্তুর মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে ভয়ঙ্কর দানবে পরিণত হয় এই দৃশ্য দেখে অ্যালেক্স আর কার্লা ভয়ে গুটিয়ে যায় তারা চিৎকার করতে থাকে তখনই ওই ভয়ঙ্কর দানবটি অ্যালেক্স আর কার্লাকে তার মতো দুটি সুটকেসে ভরে তুলে নিয়ে যায় পরের দিন হাসপাতালে জাস্টিনের জ্ঞান ফিরে আসে সে কোনো মতে প্রাণে বেঁচে যায় হাসপাতালে তার জন্য একটি সিটি ছিল যেখানে লেখা ছিল তুমি সত্যিই অনেক ভালো মনের মানুষ দোয়া করি যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাও যদি কোনো দিন কোনো কারণে আমাকে তোমার প্রয়োজন পড়ে তাহলে শুধু আমার কথা মনে করবে আমি সাহায্যের জন্য হাজির হয়ে যাব অন্যদিকে দেখা যায় ওই লোকটি এয়ারপোর্টে অনেকগুলো সুটকেস নিয়ে কোথাও যাচ্ছে সেখানে অ্যালেক্স আর কার্লার সুটকেস দুটোও ছিল সুটকেসের ভিতরে তারা চিৎকার করছিল কিন্তু তাদেরকে মুক্ত করার কেউ ছিল না আসলে কথায় আছে না যেমন কর্ম তেমন ফল কাউকে কষ্ট দিয়ে কেউ কোনো দিন সুখী হতে পারে না আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের লোভকে কন্ট্রোল করা যার যত চাহিদা কম সে তত বেশি সুখী ধন্যবাদ সবাইকে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক দিয়ে কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকুন